السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نسطعین نسطفرہ میں یہد اللہ فلام اللہ و میل الفلا ہادی اللہ و اشحد اللہ 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 وحد لا شری کلا و اشحد ون محمد عبد و رسول اما بعد انبرکری اللہ ولہ اللہ نلڑیارے اللہ مابرم کروپینال தொடர்ச்சியாக இஸ்லாமிய ஒழுக்கங்கள் என்கிற தலைப்பின் கீழ் பல தகவல்களை பார்த்து வருகிறோம் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு சில நடைமுறை ஒழுங்குகளை பார்க்கவிருக்கிறோம் அதற்கு முன்பாக இந்த நேற்றைய தினம் நடந்த அந்த உரையிலிருந்து கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கான சரியான பதிலை சொல்லி பரிசு பெற இருக்கிற சகோதர சகோதரிகள் குறித்த அறிவிப்பை முதல்ல அறிவிச்சுக்கிறோம் அதில் முதலாவது கேள்விக்கு பெங்களூரை சார்ந்த ஈசா என்கிற சகோதரர் சரியான பதில அனுப்பியிருக்கிறார் அதுபோக இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்களில் புறையாறை சார்ந்த ஃபாத்திமா பிவி என்கிற சகோதரும் சகோதரியும் தென்காசியை சேர்ந்த அலி ஃபாத்திமா என்கிற சகோதரி மூன்றாவது இடத்தையும் பிடிக்கிறாங்க அதில் முதல் ஆளுக்கு மட்டும் பரிசு அறிவிச்சிருக்கிறோம் இரண்டாவது கேள்விக்குரிய சரியான பதில அளித்தவர் இளையாங்குடியை சேர்ந்த அசீனா என்கிற சகோதரி அவங்களுக்கு பரிசு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து அந்த கேள்விக்கு இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்களில் பதிலளித்தவர்கள் புறையாறை சேர்ந்த ஆயிஷா நூர் என்கிற சகோதரியும் ஆழ்வார் திருநகர் பகுதியை சார்ந்த அன்சர் என்கிற சகோதரரும் அதற்குரிய மூன்றாவது பதில அனுப்பியிருக்கிறாங்க அல்லா அவங்களுக்கு அருள் செய்யட்டும் திரும்ப தொடர்ச்சியா இந்த உரைகள்ல இருந்து கேட்கப்படுகிற கேள்விகளுக்கு சரியான பதில் அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டு இன்றைய உரைக்குள் சென்று விடுவோம் இதுல நாம இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்தவரை பல்வேறு விதமான விஷயங்களை ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களையும் சொல்லி தருகிற ஒரு மார்க்கமாக இருக்கிறது ஆன்மீக ஒழுங்குகள் என்பதை தாண்டி ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனிடத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற பார்வை இஸ்லாமிய பார்வையில் மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது ஒரு மனிதன் அவனுடைய அந்த பொறுப்புகள் என்கிற முறையிலையும் வசதி வாய்ப்புகள் என்கிற முறையிலையும் இன்னொரு மனிதனை விட ஒரு வித்தியாசத்தோடு தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் ஒரு ஏற்றத்தாழ்வோடு தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அதற்குரிய காரணங்களை கூட நாம் பார்த்துருக்கோம் கடந்த சில தினங்களில் அந்த ஏற்றத்தாழ்வு என்பது இந்த சமூகத்தில் நீடிக்கப்படும் பொழுது தான் அந்த சமுதாயம் சீராக இயங்க முடியும் என்பதையும் நாம கடந்த தினங்களில் பார்த்திருக்கிறோம் அது போக ஒரு மனிதனுக்கு மத்தியில் பொருளாதார ரீதியாக ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த ஏற்ற தாழ்வு என்பதை இறைவன் எதற்காக ஏற்படுத்தியிருக்கிறான் என்று நாம பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஏன்னா அனைத்து மனிதர்களும் இறை பார்வையில் சமமானவர்கள் என்றிருந்தாலும் கூட நாமும் அவர்களை சமமாகத்தான் கருத வேண்டும் என்றிருந்தாலும் கூட இறைவன் ஒரு ஏற்றத்தாழ்வோடு பொருளாதார அடிப்படையில ஒரு சிலரை தனவந்தர்களாகவும் ஒரு சிலர்களை ஏழைகளாகவும் படைத்திருக்கிறான் எதற்காக இறைவன் இப்படி படைத்திருக்கிறான் என்ற கோணத்துல நாம நபிமொழிகளையும் திருமறை குரானுடைய வசனங்களையும் நாம ஆய்வு செய்து பார்க்க வேண்டும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது மனிதனுடைய மனநிலை எப்படியானதாக இருக்கிறது என்று பார்த்தால் ஏதோ ஏழையாக ஒருத்தன் பிறந்துட்டா ஏழையாக ஒருத்தன் வாழ்வில் தான் அவனை இழிவாக கருதுகிற நிலை இன்றைக்கு சமூகத்தில் பார்க்கிறோம் ஒருத்தன் பொருளாதாரத்தில் பின்னடைவில் இருக்கிறான்னா அவனுடைய பேச்சுக்கு மதிப்பளிக்காமல் அவனை ஒரு மதிப்பு மதிக்க மதிக்கத்தக்க ஒரு மனிதனாகவே கருதாத நிலை சமூகத்தில் இருக்கிறது ஒருத்த உயர்ந்த பொருளாதாரத்தில் இருந்தான்னு சொன்னால் அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிற மரியாதைகள் என்ன அவனுக்கு வழங்க வேண்டிய உரிமைகள் என்ன என்று இப்படி ஒரு பார்வை சமூகத்தில் இருக்கிறது ஆனா இது என்ன நினைப்பும் இருக்கிறது என்ன நினைப்பினுடைய பின்னணியில இருக்குதுன்னா யார் பொருளாதாரத்துல உயர்ந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் தான் நல்லவர்கள் என்ற ஒரு தோற்றம் இருக்கிறது நல்லவர்கள் பார் அவங்க தான் பொருளாதாரத்துல உயர்ந்திருக்கிறாங்க என்கிற ஒரு பார்வையும் இருக்கு அதை தாண்டி தன்னுடைய ஒரு ஆற்றலினாலும் அறிவினாலும் தான் ஒருவன் தன்னுடைய செல்வத்தை பெற்றுக்கொண்டதாக செல்வம் படைத்த ஒருவர் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையில் அது நிதர்சனமான உண்மையா என்று பார்த்தோம்னா அப்படி யாருமே தன்னுடைய அறிவாற்றலாலோ தன்னுடைய ஒரு உழைப்பால் மட்டும் அவர் வந்து முன்னேறி முன்னேறி பொருளாதார நிலையை அடைந்து விட முடியாது இன்னைக்கு நாம சகஜமாக பார்க்கிறோம்ல ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ப படிக்கும் பொழுதோ பொழுது பொழுது நம்மோடு சக மாணவனாக ஒருத்தன் படிச்சிருப்பான் 
படித்தவனை பார்க்கும் பொழுது அந்த பாட வேலையில் கவனமற்றவனாக ஒழுங்கினவமாக நடந்தவனாக அதில் முறையற்று ரொம்ப அடி நிலையில் இருக்கக்கூடியவனாக கூட அவர் இருந்து இருப்பான் கல்வியில் ஒருத்தன் உயர்ந்தவனாக இருப்பான் ஆனால் அப்படி தாழ்ந்தவனாக இருக்கக்கூடியவன் இன்றைக்கி பொருளாதாரத்தில் உயர்ந்தவனாக இருக்கிறத பார்க்குறவன் இல்லையா அவன் ஏதோ ஒரு ஹோட்டலில் வைக்கிறான் ஒரு ஒரு மாதிரியான நிலை இருக்கிறத அவன் முன்னேறி போயிடுறான் ஒரு சக வயதை உடைய ஒருவர்கள் கூட ஒரே தொழிலில் ஈடுபடக்கூடியவர்களை கூட பார்க்குறோம்ல இவனும் அதே நேரத்தில் தான் தொழில் செய்வான் இவனும் அதே நேரத்தில் தொழில் செய்வான் இருவரில் ஒருவருக்கு மட்டும் இறைவன் கூடுதலாக அவன் வளர்ச்சி அடைந்து பொருளாதார முன்னேற்றத்தை அடைய முடிகிறது மறு சிலர் அங்கே அடைய முடியல அப்போ என்ன காரணம் என்று பார்த்தால் இது ஒருத்தனுடைய அறிவினாலேயோ ஆற்றலாலேயோ உழைப்பாலேயோ தீர்மானிக்கப்படுவது கிடையாது இறைவன் தான் நாடியவர்களுக்கு அதை ஏற்படுத்துகிறான் திருமறை குரானுடைய வசனங்கள் அதை தான் நம்ம சொல்லுகிறது பல இடங்களில் திருமறை குரானில் இந்த வசனங்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறது அதில் உதாரணத்திற்கு பதினேழாவது அத்தியாயத்தில் முப்பதாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் இன்ன ரப்பக்க எபுசுது ரிஸ்க லிமையசா அல்லா தான் நாடியவர்களுக்கு அந்த செல்வத்தை வாழ்வாதாரத்தை தாராளமாக வழங்குகிறான் ஓ எக்குதிரு தான் நாடியவர்களுக்கு அதை குறைத்தும் வழங்குகிறான் என்று அல்லா தனது திருமறை குரானில் சொல்லி காட்டுகிறான் அப்போ ஒருவனுடைய அறிவாலையோ ஆற்றலாலேயோ ஒருவன் உயர்ந்து விடலை அல்லா தான் நாடி அவர்களுக்கு கொடுக்குறா என்று பார்க்குறோம் அப்போ ஏன் ஒருவருக்கு அல்லா ரொம்ப கூட கொடுக்குறான் ஒருத்தருக்கு ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்குறான் தேவைக்கு கொடுக்கலாம் தானே தேவைக்கு கொடுக்காம தேவையை விட சிலருக்கு குறைத்தும் தேவை விட பல கோடி கணக்கில் பொருளாதாரங்களை பல தலைமுறைகளுக்கு பயன்படுத்துமாறு ஏன் அதிகமாக கொடுக்குறான் என்று நமக்கு சிந்தனைகள் வருகிறது அப்படி பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய பதிலாக நான் பார்க்கும் பொழுது இறைவன் அதன் மூலமாக ஒரு சோதனை நம்மிடத்தில் ஏற்படுத்துகிறான் என்பதை திருமறை குரானுடைய வசனத்தின் வாயிலாக நாம் பார்க்குறோம் என்ன சோதனை என்று பார்த்தால் நம்முடைய பொருளாதாரத்தை இறைவன் வாரி வழங்குகிறான் என்று சொன்னால் அவனுடைய மனநிலையை மாறிடுது ஒரு கர்ப்பம் வந்துடுது ஒரு ஆணவம் வருகிறது ஒரு பெருமை வருகிறது ஏழைகளை இழிவாகிறதுங்கிற ஒரு பார்வை வந்து விடுகிறது அவன் இறைவனை வணங்குவதை விட்டு கவனமற்றவனாக போய் அழிவை சந்தித்து ஒரு மோசமான நிலை அடைகிறான் ஒரு வறிய நிலைமை கூட ஒருத்தனுக்கு எப்படி மாறிடுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவன் சிரமப்படுறத பார்த்து அந்த வறுமையை பொறுத்து கொள்ளாமல் அவன் அந்த பொருளாதாரத்தை சேர்ப்பதற்கு எந்த மாதிரியும் சம்பாதிக்கலாம் என்ற முடிவுக்கு வர்றான் அவன் ஒரு மோசமான செயல்பாடுகளை ஈடுபடுறான் திருடுறான் அந்த பொருளாதாரத்துக்காக கொலை செய்கிறான் கொள்ளை அடிக்கிறான் லஞ்சம் வாங்கி தின்றான் இப்படி அவனுடைய வாழ்க்கை மாறி போகிறது அப்போ அதிகமான தேவைக்கு அதிகமான பொருளாதாரத்தை படைத்தவனும் அவன் அந்த பொருளாதாரத்தை வைத்து வழி தவறி போகிறான் அவன் ஒரு ஒருவனுக்கு தேவைக்கான அளவு வழங்கப்படாமல் குறைத்து வழங்கப்படும் பொழுதும் அதை சோதனையாக எதிர்கொள்ளாமல் அவன் அந்த என்னடாய நமக்கு மட்டும் குறைவாக வழங்கப்பட்டிருக்கு என்பதனால் முறையற்ற முறைகளில் சம்பாதித்து அவனும் இழிவான வாழ்க்கையை நோக்கி தடமாறி போகிறத ஒரு நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ இறைவன் இதை சோதனையாக வழங்குவதாக திருமறை குரானில் சொல்லி காட்டுறான் செல்வம் கூட்டி குறைத்து வழங்கப்படுவது என்பது சோதனையே என்பதை முதல்ல நம்முடைய மனதில் ஆழமாக பதிவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எண்பத்தி ஒம்பதாவது அத்தியாயத்தில் இறைவன் பதினைந்தாவது வசனத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக நல்லா பேசுகிறான் வாமல் இன்சானு இதா மபுத்தலாகு ரபுஹு ஃபாக்ரமஹு அமஹு ஃபையூலு ரபி அக்ரமன் மனிதன் மனிதனை அல்ல அவனுடைய இறைவன் மரியாதையோடு வாழ செய்து இன்பங்களை எல்லாம் பொருளாதாரங்களை எல்லாம் வழங்கி அவனை சோதிக்கும் பொழுது இறைவன் என்னை கண்ணியமாக நடத்தியிருக்கிறான் என்று பேசுகிறான் இறைவன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை யோசிச்சு பாருங்க அல்லா என்ன சொல்கிறான் மபுத்தலாகு அவனுக்கு நிறைய பொருளாதாரத்தை கொடுத்து சோதிக்கிறோம் அது சோதனை என்று சொல்கிறான் ஏண்டா எனக்கு இவ்வளோ பொருளாதார தந்திருக்கிறான் என்று அவன் நினைக்கலாம் நினைக்கும் பொழுது அதை சோதனையாக இறைவன் வழங்கியிருக்கிறான் அதை வைத்து நீ பெருமை அடிக்கிறாயா அல்லது அது இல்லாதவர்களுக்காக நீ கொடுத்து உதவுகிறாயா என்று சோதித்து பார்ப்பதற்காக இறைவன் கொடுக்குறான் என்பதை இன்னும் பல வசனங்கள் மூலமாக நாம் தெரிவிருக்கிறோம் அதில் குறைத்து கொடுப்பதையும் சோதனை என்று சொல்கிறான் அதே வசனத்தினுடைய தொடர்ச்சியில் அம்மா இதா மபுத்தலாகு ஃப கதர் ஆலை ரிஸ்கஹு ஃபூலு ரப்பி அஹானன் ஒருவன் அல்லா வந்து அவனது செல்வத்தை அளவோடு வழங்கி குறைத்து வழங்கி சோதிக்கும் பொழுது என்ன சொல்கிறான் என் இறைவன் என்னை அவமானப்படுத்திட்டான் அவன் அவன் அவ்வளோ சொல்ல சீமாட்டியாக வாழும் பொழுது இறைவன் எனக்கு சோத்துக்கெல்லாம் ஆக்கியிருக்கிறான் எனக்கு ஒரு வறுமையை அழித்து கேவலப்படுத்தியிருக்கிறான் என்று இவன் பேசுகிறான் 
அதனால இவன் தடம் புரண்டு போகிறான் அந்த வறுமையின் போது பொறுமையை மேற்கொண்டு இறைவனிடத்தில் பிரார்த்தமனையா பிரார்த்தித்தவனாக சகித்து கொள்ளும் பொழுது இறைவன் அவனுக்கு நன்மையை வழங்குகிறான் என்கிற அந்த சோதனை எதிர்கொள்வதற்கு பதிலாக அவனும் தடமாறி போகிறான் இதை இறைவன் சோதனையாக வைத்து விட்டு அந்த வசனத்தில் அல்லா சொல்றான் இப்படி சோதனையாக கருதாம அதை வேதனையா நினைக்கிற அது மோசமாக நினைக்கிற கல்லா பல் வல்லா துக்ரி முனல் எத்தியும் அப்படி நினைச்சு என்ன தெரியுமா பண்ற செல்வத்தை கொடுத்தவனே அனாதையும் மதிக்கிறது கிடையாது ஒலா தஹால்தும் அலா தாமில் மிஸ்கின் ஏழைக்கு உணவளிப்பதற்கு நீ தூண்டுவது கிடையாது துஹைபூனல் மால ஹுப்பன் ஜம்மா நீ உன்னுடைய செல்வத்தை அதிகமதிகமாக விரும்புகிறாய் கல்லா இதா துக்கத்தில் அருள் தக்கன் தக்கா பூமி தூள் தூளாக நொறுக்கப்படுகிற மறுமை நாளின் போது ஒஜா அரபுக்க வல் மலகு சஃபன் சஃபா வானவர்கள் எல்லாம் அணியணியாக திரண்டுகிற நேரத்துல அந்த நேரத்துல நீ என்ன செய்வ எவ்வ இது எத்தக்கருள் இன்சான் வண்ணால குதிக்கிறா அப்பொழுதுதான் மனுஷன் உணர்ந்து பார்ப்பான் அந்த உணர்தல் என்ன பிரயோஜனத்தை தரும் என்ன படிப்பினையை தரும் அவன் சொல்லுவான் என் கூழு யாழைத்தனி கத்தம் துளி ஹயாத்தி எனது வாழ்க்கையில நான் நல்லறங்களை செஞ்சிருக்க கூடாதுன்னு அப்ப நினைப்பு பிரயோஜனம் இல்ல இப்பயே நினைத்து பார் உனக்கு சோதனை என்பதை உணர்ந்து கொள் என்று சொல்றான் அப்ப அதிகமா வழங்கப்பட்டாலும் சோதனை குறைவாக வழங்கப்பட்டாலும் சோதனை என்பதை நாம விளங்கி கொள்ளும் பொழுது நாம அதிகமாக வழங்கப்பட்டவர்கள் என்ன செய்வோம் நமக்கு கீழே இருக்கிற ஏழைகளுக்கு கொடுத்து உதவும் ஆனா இன்னைக்கு அந்த நிலைமையா இருக்கிறது என்று பார்த்தால் எவ்வளவு பொருளாதாரம் வந்தாலும் அதை சேர்த்து வைத்து கொண்டே இருக்கிறது எந்த அளவு இருக்குன்னா இறைவன் அதை கடுமையாக திருமறை குரானுடைய வசனத்துல நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லது ஜமாமால வாதா அவன் செல்வத்தை சேகரித்து கணக்கிட்டு கொண்டே இருக்கிறான் அகுலதா அதை அந்த செல்வம் தான் தன்னை நிலைத்திருக்க செய்யும் என்று நினைக்கிறான் நூத்தி நாலாவது அத்தியாயத்துல அல்ல அந்த ஆரம்ப வசனங்கள்ல சொல்லி காட்டுகிறான் அப்படி கிடையாது அவன் ஹுத்தமா என்ற நரக நெருப்பில் தூக்கி எறியப்படுவான் என்று சொல்றான் அதே மாதிரி இந்த செல்வத்தை சேகரிப்பது என்பது ஹத்தா ஜுர்துமுல் மக்காபிர் மன்னரைகளை போய் இவன் அடைகிற வரைக்கும் அதிலேயே ஈடுபாடோடு இருக்கிறான் என் இறைவன் நூற்றி இரண்டாவது அத்தியாயத்துல இரண்டாவது வசனத்தில் சொல்லி காட்டுறோம் இப்படி ஏராளமான வசனங்களை திருமறை குரான நம்ம பார்க்க முடிகிறது அப்ப இறைவன் இந்த செல்வத்தை அதிகமாக வழங்கினாலும் குலைத்து வழங்கினாலும் அது ஒரு சோதனை என்பதை உணர உணரணும் அதுவும் அதிகமாக வழங்குகிற வேலையில அது ஏழைகளுக்கான உரிமை என்பதை புரிந்து கொள்ளணும் அல்ல திருமறை குரானுடைய எழுபதாவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த அவர்களுடைய செல்வந்தர்களுடைய செல்வங்கள்ல யாசிப்பவர்களுக்கும் இல்லாதவர்களுக்கும் அறியப்பட்ட ஒரு உரிமை இருக்கிறது என்பதாக அல்லா சொல்றான் யோசிச்சு பாருங்க நீங்க அல்லா செல்வத்தை கொடுக்குறான்னா சோதனை நீ கொடுக்கிறியா என்பதற்கான சோதனை உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறதுல அவனுக்கு ஹக்கு இருக்கு அவனுக்கு ஒரு உரிமை இருப்பதாகவே எல்லாம் சொல்றான் ஆனா இன்னைக்கு பார்க்கிறோம் பல வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் பல தியாகங்களை மேற்கொள்ளக்கூடியவர்கள் கூட இது நான் செல்வத்தை கொடுக்கறதா நான் யோசிக்கிறான் அவ்வளவு திங்கிங் இவ்வளவு கொடுக்கறதா நம்ம எப்படி கொடுக்கறது கொடுத்த நான் அடுத்த மாசத்துக்கு நம்முடைய செலவு நாம அது என்ன பண்றது இதே என்ன பண்றது இப்படி ஏராளமான சிந்தனைகள் ஒருவனை குறுக்கிடுவதை பார்க்கிறோம் பொருளாதாரம் படைத்திருக்கிற நிலையிலேயே இந்த சிந்தனை நமக்கு வருகிறது இது சைத்தானுடைய ஏற்பாடு என்பதையும் அல்லாஹனுடைய வேத வசனங்கள் சொல்கிறது இரண்டாவது அத்தியாயத்துல இருநூத்தி அறுபத்தி எட்டாவது வசனத்துல அல்லா சொல்கிறான் சைத்தான் தான் வறுமை குறித்து உங்களை அச்சப்படுத்துகிறான் இல்லாமல் போய்விடும் ஏற்கனவே பல தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்த்தவனுக்கு கூட ஒரு ஏழைக்கு பார்த்து உதவுகிறதுக்கு மனசு வரமாட்டேங்குது யோசிக்கிறான் பல முறை யோசிக்கிறான் யோசிச்சு ஏதோ யாரும் பார்ப்பதற்கு செய்து போகிற ஒரு சூழலை நாம் இன்றைக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ அல்லாஹனுடைய வேத வசனங்கள் இப்படி நமக்கு சொல்கிறது அல்லாஹனுடைய தூதர் எது குறித்து அச்சப்பட்டிருக்கிறாங்க தெரியுமா நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நபித்தோழர்கள்கிட்ட தெரிவித்திருக்கிற அந்த செய்திகளை பார்க்கும் பொழுது புகார் இடம்பெற்றிருக்கிறது மூவாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டாவது செய்தி மிஸ்வர்பின் மக்கரமா என்கிற நபித்தோழர் அறிவிக்கிறார்கள் இந்த செய்தியில் அல்லாஹனுடைய தூதர் நபித்தோழர்களை பார்த்து நபிய உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க நபித்தோழர்கள்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க நபித்தோழர்களுடைய ஒரு எதிர்பார்ப்பு நபிய உங்க பெரிய நீண்ட சம்பவம் எதிர்பார்ப்புகளை புரிந்து கொண்டு நபி உங்க பேச்சு கொடுக்குறாங்க அதில் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்லுமா அந்த செய்தியில சொல்றாங்க வல்லாஹி லல் ஃபக்ர அஹ்சா அலைக்கும் உங்கள் மீது அல்லாஹ் மீது சத்தியமிட்டு சொல்கிறேன் வறுமை ஏற்பட்டு விடும் என்று நான் அஞ்சல எதற்கு அஞ்சுகிறேன் தெரியுமா ஒலாக்கின் அஹ்சா அலைக்கும் அன் துபுசத்த அலைக்கும் துன்யா கமா 
முசித்தத் அலா மண்கான கபிலக்கும் உங்களுக்கு முன்னா முன்னிருந்தவர்களுக்கு உலக செல்வம் எப்படி அதிகமாக கொடுக்கப்பட்டதோ அது போன்று உங்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டு அதன் மூலமாக அவர்கள் எப்படி அதற்காக போட்டியிட்டு கொண்டார்களோ அதே போல் நீங்களும் போட்டியிட்டு அவர்கள் அழிந்து போனதை போன்று நீங்களும் அழிந்து விடுவீர்கள் என்பதற்காக நான் உங்களிடத்தில் அஞ்சுறேன் செல்வம் அப்படின்னு சொன்னால் அது உரிய முறையில் அதை ஒரு சோதனையாக நினைக்காம உங்களுக்கு வருமோந்துரும் பயப்படலைண்ணா நீங்கள் வறுமையினால் பாதிக்கப்பட்டு கஷ்டப்படுவீங்கன்றதை பயப்படலை அது பெரிய பிரச்சனையே இல்லை அது இறைவனுடைய நல்ல சோதனை அதில் பொறுத்து கொள்வீர்கள் செல்வம் வழங்கப்பட்டு அந்த செல்வத்திற்காக ஒருவருக்கொருவர் நீங்கள் போட்டியிட்டு எப்படி கடந்த முன்பிருந்த மக்கள் அதனால் அழிந்து போனார்களோ அப்படி நீங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மறுமை வாழ்க்கையை பாழாக்கி கொள்வீர்கள் என்று நான் அஞ்சுகிறேன் என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்வதை பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி அல்லாஹ் திருமுறை குரானில் சொல்லி காட்டும் பொழுது செல்வம் வளந் வழங்கியிருந்தான்னு சொன்னால் நம்முடைய மனநிலை எப்படி இருக்கணும் என்பதை அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லாஹனுடைய தூதர் அல்லாஹ் சொல்லுகிற அந்த விஷயத்தை எடுத்து சொல்கிறாங்க புகாரியில் ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி இரண் ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது செய்தியை பார்க்குறோம் கால் அல்லாஹு அன்ஃபிக் யா இபுனாதம் ஆதமுடைய மகனே நீ எனக்காக நீ செலவிடு உன்ஃபிக் அழைக்க உனக்காக நான் செலவிடுகிறேன் அல்லாஹனுடைய வார்த்தை நாம் கஞ்சம் பிடித்து வைத்திருந்தோம் செலவு செய்யாமல் நாம் ஒரு கஞ்ச நிலையை கடைபிடிக்கிறோம்னு சொன்னால் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாஹ் சொல்வதாக அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லி காட்டுறாங்க புகாரில் இடம்பட்டிருக்கிற ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி மூன்றாவது செய்தி அஸ்மா ரலி அல்லாஹனும் அறிவிக்கிறாங்க லா தூக்கி ஃபயூகா அலைக்கி நீ தர்மம் செய்யாமல் முடிந்து வைத்து கொள்ளாதே அப்படி முடிந்து வைத்து கொண்டால் அல்லாஹ் உனக்கு வழங்காமல் முடிந்து வைத்து கொள்வான் உனக்கு முடிந்து வைத்து கொள்ளப்படும் உனக்கு அல்லாஹ் கொடுக்க மாட்டான் என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்வதை பார்க்குறோம் இப்போ செல்வம் அல்லாஹ் கொடுத்துருக்கிறான்னு சொன்னால் அதை பிறருக்காக நாம் செலவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதையும் பார்க்குறோம் முஸ்லீமில் இடம்பெற்றிருக்கிற நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாவது செய்தியில் அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க ஒத்த குஹ இன்ன சுக அகலக்க மண்கான கபில கபிலக்கும் உங்களுக்கு கஞ்சத்தனம் செய்வதை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் அதுதான் உங்களுக்கு முன் சென்றவர்களையும் அளித்தது கஞ்சத்தனம் பிடிக்காதீங்க எல்லாம் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருக்குறானா அந்த பொருளாதாரத்தை பிறருக்காக ஏழைகளுக்காக நீங்கள் செலவிட வேண்டும் என்பதை யோசித்து பார்க்கணும் அல்ல அது அச்சத்தையும் கூட சொல்கிறான் ஏன்னா அந்த பொருளாதார நிலை என்பது எப்படியும் இரு ஒரே நிலையில் இருந்துட மாட்டோம் இன்றைக்கி கூட பாருங்கள் எவ்வளோ இயற்கை பேரழிவுகளை கடந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு கொரோனோ என்கிற இந்த கொடிய நோயினால் பலர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க எந்த உலக நாடுகளெல்லாம் தன்னிடத்தை தன்னை வல்லரசாக அறிவித்து கொண்டிருந்ததோ அந்த நாடுகளுடைய நிலையெல்லாம் எல்லாம் புரட்டி போட்டிருக்கிறான் இனிமே தான் பெருமையடிக்க முடியாத அளவிற்கு ஒரு நிலை எல்லாம் ஏற்படுத்தியிருக்கிறான் இப்படி ஒரு நிலைகள் ஏற்படலாம் பொருளாதார நிலை ஒரு நாட்டிற்கு கூட மாறலாம் ஒரு ஒரு தனிநபருக்கு கூட அது ஒரு ஏற்ற இறக்கமாக அல்ல தன் ஆடியவருக்கு கொடுத்து தன் ஆடியவருக்கு இல்லாமல் ஆக்கலாம் கொடுத்திருக்கும் போது நீங்கள் கொடுத்து விடுங்கள் என்பதை அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லித்தர்றத பார்க்குறோம் இன்னும் சொல்ல போனா நீங்க கொடுக்கறது தான் உங்களுடைய செல்வம் என்ற அல்லாஹனுடைய தூதர் அடையாளப்படுத்துறாங்க நபித்தோழர்களை பார்த்து அல்லாஹனுடைய தூதர் கேட்கக்கூடிய செய்தியை புகாரியில் ஆறாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி இரண்டாவது செய்தியாக பார்க்குறோம் அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க ஐயுக்கும் மாலு மாலு வாரிசி அஹப்பு இலைகி மி மாளிகி ஒருவர் தன்னுடைய செல்வத்தை விட தன்னுடைய வாரிசுடைய செல்வத்தை உங்களில் நேசிக்கக்கூடியவர்கள் யார் என்று கேட்கும் பொழுது யார் அசுல்லா மாமின்னாகதுன் இல்லா மாலு அஹப்பு இலைகி எங்களுடைய செல்வத்தை விட்டுவிட்டு எங்களுடைய வாரிசுகளுடைய செல்வத்தை நேசிக்கக்கூடிய எங்களில் ஒருவருமே இல்லை என்று அவங்க பதில் சொல்றாங்க பல்லாகனுடைய தூதர் சொல்றாங்க உங்களுக்கு யா உங்களுடைய செல்வம்னா என்னன்னே தெரியாம இருக்கீங்க என்று நபி அவங்க விளக்கம் சொல்றாங்க மாலகு ஒருவன் தன்னுடைய செல்வம் என்று ஒருவன் சொல்வதாக இருந்தால் மா கத்தம இதையெல்லாம் நற்வழியில் முற்படுத்திருக்கிறானோ அதைத்தான் சொல்ல முடியும் அதுதான் அவனுடைய செல்வம் அது அவனுக்கான மறுமை சேமிப்பாக சேமிக்கப்பட்டிருக்கிறது மாலு வாரிசிகி தன்னுடைய வாரிசு செல்வம் என்றால் என்ன தெரியுமா மா அகர் இதையெல்லாம் விட்டுட்டு போனானோ அதெல்லாம் அவன் அவனுடைய வாரிசு செல்வம் அதை போய் நேசிக்கிட்டு இருக்கிற நீ நீ சம்பாதிக்கிறதா என்ன அன்ற அன்றாட உன்னுடைய உன்னுடைய செலவிற்காக கிடையாது உனக்கு பிறகு அதை யார் எடுத்துகிட்டு போகிறானே தெரியல எடுத்துக்கொள்ள போகிறான்ற தெரியல உன்னுடைய குடும்பமும் அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் 
ஏமாற்றி மற்றவர்களும் பறித்து கொள்ளலாம் யாருக்கான செல்வம் என்றே தெரியாம அது ஓன் செல்வம் நினைச்சுக்கிட்டு அதற்காக வேண்டி அதை அதிகரித்துக் கொள்வதற்காக வேண்டி மக்களுக்கு வழங்காம சேமித்து பெருமை எடுத்து கொண்டு திரிகிறாய் இவர்களை இழிவானவர்களாக ஏழைகளை நினைக்கிறாய் கிடையாது ஓன் செல்வம் அது கிடையாது நீ எப்பொழுது வேணுமானால் மரணத்தை தருவலாம் மரணத்தை தழுவியவுடன் அது அடுத்தவனுடைய செல்வமாக ஆக்கப்படும் என்பதை சொல்றாங்க முஸ்லீம்ல இடம்பெறுகிற இன்னொரு செய்தியை பார்க்கிறோம் இதே மாதிரியான ஒரு செய்தி எக்கூலுல் அப்து எக்கூலுல் அப்து மாலி மாலி என்னுடைய செல்வம் என்னுடைய செல்வம் என்று ஒரு அடியான் அந்த செல்வத்தை பத்தி ஏன் 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 காசு ஏன் காசு ஏன் பணம் என்று பேசி கொண்டிருக்கிறான் இன்னமாலகும் இம்மாலிகி சலாசுன் ஒருவன் தன்னுடைய செல்வம் என்று சொல்வதாக இருந்தால் மூன்றே மூன்றை தான் அவன் சொல்ல முடியும் என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்லி காண்பித்து விட்டு மா அக்கல ஃபனா எதை அவன் உண்டு கழித்தானோ அவ் லபிச வ அபுலா எதை அவன் உடித்து கிழித்தானோ அவ் அத்தா ஃபக்தனா எதை அவன் இறைவன் பாதையில் கொடுத்து உதவி இருக்கிறானோ அதைத்தான் அவன் தன்னுடைய செல்வம் என்று குறிப்பிட முடியும் ஒமா சிவா தாலிக இது அல்லாத ஒன்றை அந்த எந்த செல்வமாக இருந்தாலும் ஃபகுவ தாஹிபுன் அவன் அந்த செல்வமானது ஒ தாரிக்குள் இன்னாஸ் மக்களுக்காக விட்டுட்டு போனது தான் எதுவுமே அவன் செல்வம் கிடையாது எந்த நேரம் அவன் மரணிக்க போகிறான்னு தெரியல எவ்வளோ கோடிக்கு அதிபதியாக இருந்தாலும் எப்படி வந்தோமோ அதே மாதிரி வெறும் உடலோடு அந்த கஃபன் துணியோடு செல்கிற ஒரு நிலை தான் ஒருவனுக்கு ஏற்படும் ஓன் செல்வன் எதனை நீ சொல்கிற என்று எல்லாம் உங்களுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க அப்போ மறுமைக்கான முதலீடு நம்மள்ட்ட தெரியல இருக்கணும் இன்னும் சொல்ல போனால் இறை நம்பிக்கையினுடைய அம்சமாகவே மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகிறது இன்றைக்கி பலருக்கு பல விஷயங்களை உயிரையே தியாகம் செய்ய முன்வரக்கூடியவர்கள் கூட பொருளாதாரம் என்றால் ஒரு பின்னடைவை ஏற்படுத்துகிறத பார்க்குறோம் ஆனால் அல்லாவின் மீதும் மறுமையின் மீதும் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் அவர்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கணும்னா கொடுக்குறோம்னா அல்லா அதை திரும்ப எப்படி கொடுக்குறதா சொல்கிறான் இன்றைக்கி நீங்கள் சாதாரணமாகவே ஒரு பொருளை ஒரு இலவசம் அறிவிக்கிறாங்கன்னு ஒரு கடையில் அறிவிக்கிறாங்கன்னா இப்படி நாம் ஓடுறோம் இன்றைக்கு நம்முடைய சமூக வலைத்தளங்களாக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு பொருள் குறித்த அறிவிப்போ அது குறைந்த விலையில் கிடைக்கிறது என்ற அறிவிப்போ அல்லது ஆன்லைனில் பொருட்களை வாங்கும் பொழுது ஏதாவது ஒரு ஆஃபர் போடும் பொழுதோ உடனடியாக அதை வாங்குகிற ஒரு பழக்கம் நம்மள்கிட்ட இருக்குல்ல குறைந்த அளவில் கிடைக்குது ஒரு லாபம் நமக்கு கிடைக்குதுன்னு ஒரு சாதாரணமாக இப்படி நாம் ஆர்வம் காட்டும் பொழுது அல்லா எப்படி சொல்கிறான் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இரநூத்தி நா அறுபத்தி ஓராவது வசனத்தில் அல்லாஹுடைய பாதையில் ஒரு ஒரு செலவு செய்யும் பொழுது அது ஒரு தானியத்தை போன்று அந்த ஒரே ஒரு தானியத்திலிருந்து ஏழு கதிர்கள் முளைக்கிறது ஒவ்வொரு கதிர்லையும் நூறு தானியங்கள் திரும்ப ஒரு தானியம் வந்து நூறு தானியமாக பெறுகிறது இப்படி எப்படி அது பெருகி கொண்டே போகிறதோ அது மாதிரி உங்களுடைய அந்த செல்வம் என்பது நீங்கள் கொடுப்பதனால் குறைந்து விடாது என்பது மட்டும் கிடையாது கொடுத்தது பன்மடங்கு அதிகரித்து தரப்படும் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுறான் இம்மையிலும் சரி மறுமையிலும் சரி கொடுத்தவர்கள் எப்பொழுதுமே குறை கண்டு இல்லாமல் போனவர்கள் கிடையாது கொடுத்தா இந்த உலகத்திலே நல்லா பறக்கத்து மூலமாக தருவான் மறுமையிலையும் அதை பெருக்கி தருவான் எந்த அளவிற்கு பெருக்கி தருகிறான் என்று சொன்னால் அதில் புகாரில் இடம்பெற்றிருக்கிற ஆயிரத்தி நானூற்றி பத்தாவது செய்தி பார்க்குறோம் அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க மண் சத்தக்க அதிலி தம்ரத் தம்ரத்தின் மின் கஸ்பி தையிபின் ஒருவர் பரிசுத்தமான ஒரு இதை ஒரு ஒரு பேரிச்சம்பளம் அளவிற்கு ஒருவர் தர்மம் செய்கிறார் அப்படின்னு வைங்களேன் அல்லா அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க ஒலா எக்பல் உள்ளாகும் இல்லா தையிப் அல்லா தூய்மையானதை தவிர எடுத்துக்கொள்ள மாட்டான் ஹலாலான முறையில் சம்பாதித்து இருக்கிறது தான் அல்லாவின் பாதையில் செலவு செய்ய முடியும் அப்படி ஒருத்தர் ஒரே ஒரு பேரிச்சம்பளத்தை தூய்மையான முறையில் சம்பாதித்து இருக்கிற ஒரு பேரிச்சம்பளத்தை அல்லாவினுடைய அல்லாவிற்காக வேண்டி தான தர்மங்கள் மூலமாக ஒரு ஏழைக்காக வேண்டி அவர் கொடுக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அல்லா நிதி மசீரா இன்னல்லாக எத்த கப்பலுகா வி எமீனிகி அல்லா தன்னுடைய வழக்கரத்தை நீட்டி அதை வாங்கிக் கொள்கிறான் நீங்கள் ஒரு பேரிச்சம்பளத்தை சரியான முறையில் உங்களுடைய சம்பாத்தியத்தின் மூலமாக ஒரு பேரிச்சம்பளத்தை இன்னைக்கு ஒரு பேரிச்சம்பளம் கொடுத்தா பிச்சைக்காரன் கூட வாங்க மாட்டான் அந்த அதை அதை ஒரு அற்பமாக பார்க்கப்படுது ஆனால் அந்த அற்பமானதை உங்களுடைய சரியான சம்பாத்தியத்தின் மூலமாக சரியான பொருளாதாரத்தின் மூலமாக நீங்கள் கொடுக்கும் பொழுது அல்ல வழக்கரத்தில் அதை வாங்கி அதை எப்படி பெருக்கிறான் தெரியுமா நீங்கள் கொடுத்தது ஒரு பேரிச்சம்பளம் அல்ல அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க சும்ம யு ரபி ஹா சாஹிபிஹி கமா யு ரபி அஹதுக்கும் ஃபல்வாஹு ஒருவர் தன்னுடைய ஒரு குதிரை குட்டிய ஒரு சில செய்திகளில் ஒட்டகம் என்று வருகிறது அப்போ ஒரு குதிரை குட்டிய ஒருவர் எப்படி அதை வளர்த்து 
பெருசாக இப்படி ஒரு இதுவாக ஆக்குறாங்களோ அது மாதிரி ஒரு ஒரு ஒட்டக குட்டியை வளர்த்து பெருசாக்குற மாதிரி எல்லாம் அந்த நம்முடைய நாம் கொடுத்துருக்கிற ஒரே ஒரு பேர் சம்பளத்தை மலை அளவிற்கு அதை உயர்த்தி விடுகிறான் பெரிய அளவிற்கு நமக்கு வழங்குவதற்காக அதை வளர்த்து தருகிறான் என்பதை இந்த செய்தியில் பார்க்குறோம் மறு மறுமையில் நாம் கொடுக்குற அந்த தர்மம் என்பது பன்மடங்கு பெறுகிற மற்ற அமல்கள்லாம் பாருங்க ஒரு தொழுதோம்னா நோம்பு அதெல்லாம் முக்கியமானது அது செய்யலாம் தண்டனை வழங்கப்படும் அதுல கூட அதுல கூட இப்படி பன்மடங்கு நன்மை பெருக்கம் என்பது கிடையாது ஆனா இந்த ஒரு தான தர்மத்தை நம்ம கொடுக்கும் பொழுது நம்ம இருக்கிற பொருளாதாரத்தின் மூலமாக பிறருக்கு உதவும் பொழுது அது இப்படி பன்மடங்கு பெருகி நிற்கிற ஒரு வழிவகை அல்ல ஏற்படுத்துறான் என்பதை பார்க்கிறோம் அந்த அந்த கொடுக்கிற பொருளின் மூலமாக நரகை விட்டு நாம் தப்பித்து கொள்கிற வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க இத்தக்கும் நார ஒழுபி சிக்கி தம்பரத்தின் பேரிச்சம்பளத்தினுடைய ஒரு துண்டையாவது கொடுத்து நீங்கள் நரகை விட்டு நீங்கள் உங்களை காத்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்கிற அந்த செய்தியை நாம புகாரியில் ஆறாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாவது செய்தியாக பார்க்கிறோம் இது மாதிரி இப்படி செய்வதன் மூலமாக ஏற்படுகிற மறுமை பலனை பார்த்தோம் சொன்னா அரிசி நிழல் கிடைக்கிற ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு அல்லாஹனுடைய நிழல் இல்லாத வேறு எந்த நிழலும் இல்லாமல் அல்லாஹனுடைய நிழல் மட்டும் இருக்கிற அந்த மஹசரிலே சபு அதுன் யுலில்லுகும் உல்லாஹு ஃபி லில்லிஹி யௌமலா லில்ல இல்லா லில்லுஹு இந்த நேரத்தில் அல்லாஹனுடைய நிழலை தவிர வேறு எந்த நிழலும் இருக்காதோ அந்த நாளில் இறைவன் ஏழு சாராருக்கு நிழல் அளிக்கிறான் அதில் ஒருவர் தன்னுடைய வழக்கரம் செய்த தர்மத்தை இழக்கரம் தெரியாமல் கொடுத்தவர் அப்ப அதுல இறைவனுக்காக தூய உள்ளத்தோடு வழங்கணும் இப்படி வழங்கினவருக்கு தான் அல்ல அது அவருக்காக வேண்டி அவரை கண்ணியப்படுத்தி ஒரு நிழல் அளிக்கிற ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்துறான்னு பார்க்கிறோம் சொர்க்கத்தில் அவருக்காக தனி வாயில ஏற்படுத்துவதாக அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுறாங்க அதை நாம புகாரியில ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாவது செய்தியாக பார்க்கிறோம் அது ஒரு மறு மண்ணமுடைய இறப்புக்கு பிறகும் முஸ்லீம்ல இடம்பெற்றிருக்கிற ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஓராவது செய்தியில இறப்பிற்கு பிறகு கூட நமக்கு நன்மை வழங்கக்கூடியதாக இருக்கிற ஒரு செயல்பாடாக சொல்றாங்க இதா மாத்தல் இன்சான் இன்கத்தா அமலு இல்லாமின் சலாசா மூன்று விஷயத்தை தவிர அனைத்தும் ஒரு மனிதனுக்கு தடையாகிவிடும் அந்த மூன்று விஷயங்கள்ல ஒன்றா அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்லி காட்டும் பொழுது நிரந்தரமான ந சதக்கத்துள் ஜாரியா என்று சொல்லப்படக்கூடிய நிரந்தரமான தர்மம் என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் காட்டுறாங்க அப்ப இந்த அளவிற்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது அதே மாதிரி தர்மம் வழங்கலன்னா அதுல அது சாதாரண விஷயமாகவும் எடுத்துக்கொண்டு போயிட முடியாது அதற்கான தண்டனையும் மறுமையில் இருக்கிறது அதில் கடமையாக சொல்லித்தரப்பட்டிருக்கிற ஜக்காத் போன்றத செல்வந்தர்கள் கொடுத்தே ஆகணும் அப்படி கொடுக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கான தண்டனைகளையும் மறுமை நாளில் வழங்குகிற ஒரு நிலையை நாம் பார்க்குறோம் அல்லாஹனுடைய தூதர் எப்படி எச்சரிக்கை செய்கிறாங்கன்னு பார்க்கும் பொழுது கால் அக்சரூன அம்வாலன் இல்லா மண் கால அல்லாஹனுடைய தூதர் ஒரு தடவை என்ன செய்கிறாங்கன்னா நபிகள் நாயகம் சொல்லதாகலே செல்லும் அவங்க அல்லா காபாவின் அதிபதி மீது சத்தியமாக அவர்கள் நஷ்டவாளிகள் அவர்கள் நஷ்டவாளிகள் என்று திரும்ப 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 நபி அவங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப யார் என்று போய் கேட்கப்படும் பொழுது அபுதர் கேட்கிறாங்க புகாரியில் ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி எட்டாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்படுகிறது காலல் அக்சருன் அம்பாலன் இல்லாமல் கால ஹாக்கதா ஹாக்கதா அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்றாங்க யாரிடத்தில் அதிகமான செல்வம் இருக்கிறதோ அவர்கள் சிலரை தவிர என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்றாங்க இப்ப செல்வம் படைத்திருந்தால் அவர்கள் தன்னுடைய செல்வத்தை கொடுத்து பிறருக்கு உதவுகிற வாய்ப்பை ஏற்படுத்தணும் அப்படி இல்லை என்றால் மறுமையில் கடுமையான தண்டனை அவருக்கு கொடுக்கப்படும் என்பதை அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லி தருவதை பார்க்கிறோம் எந்த அளவிற்கான தண்டனை என்று பார்க்கும் பொழுது நாம ஒட்டகம் ஆடு போன்ற கால்நடைகளை வளர்த்து அதற்கான தர்மங்களை நாம சக்காத்து கொடுக்காம இருந்தோம்னு சொன்னா அதை இறைவன் அப்படியே பெரிய உரு உருவமாக மாற்றி அதை பெரிதாக ஆக்கி அதை விட்டு நம்மை முட்டக்கூடிய அதை போட்டு விதிக்க விடுகிற மோசமான தண்டனை மறுமையில் வழங்குவதாக சொல்லி காட்டுறான் அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்றாங்க புகாரியில ஆயிரத்தி நானூத்தி இரண்டாவது செய்தியாக பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி சேர்த்து வைத்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கு திருமறை குரான் சொல்கிறது ஆய்வுகளது ஆமனு இன்ன கசீரம் மணல் மினல் அஹ்பாரி யார் தன்னுடைய அந்த செல்வத்தை சேகரித்து வைத்திருக்கிறீர்களோ அதுல கொடுக்காம இருக்கிற அல்லாவின் பாதையில அந்த தங்கத்தையும் வெள்ளியும் நீங்க கொடுக்காம சேர்த்திருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு நரகத்துல அதுவே காய்ச்சப்பட்டு சூடிட விழா புறங்களிலையும் நெற்றிகளிலையும் சூடு போடப்படும் என்று அல்லாஹனுடைய திருமுறை குரானுடைய வசனமாக பார்க்கணும் ஒன்பதாவது தேயத்துல முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்துல அல்லா சொல்றான் அதே மாதிரி நாளை அந்த மறுமை நாள்ல நாம் கொடுக்காத அந்த பொருளை ஒரு பாம்பும் பாம்பு நம்முடைய பெரிய ஒரு பாம்பாக மாறியது 
அந்த பாம்பு சொல்லுமா நான் தான் உன்னுடைய செல்வம் என்று சொல்லி நம்முடைய தாடையை கொத்தி கொண்டே இருக்கிற கடும் தண்டனை வழங்கப்படும் என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்றாங்க புகாரியில ஆயிரத்தி நானூத்தி மூன்றாவது செய்தியாக பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த ஒரு நிலைமை நமக்கு ஏற்படாம நம்முடைய செல்வத்தை நாம கொடுத்துடணும் இதுல நாம என்ன நினைக்கிறோம்னா செல்வத்தை கொடுப்பது என்பது ஏதோ இயன்றவர்கள் பொருளாதாரம் படைத்தவர்களுடைய நிலை நினைக்கிறோம் அல்லாஹனுடைய வேத வசனங்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டும் பொழுது அது இறை அச்சத்தினுடைய ஒரு அடையாளம் அனைவருக்குமான கடமை ஜக்காத் என்பது ஒரு நிலையை அடைந்தவர்கள் தங்களுடைய பொருளாதாரத்துல இரண்டரை சதவீதத்தை கொடுக்கணும் ஆனா தான தர்மம் என்பது அனைவருக்குமான கடமை அல்லாஹனுடைய திருமறை குரானுடைய மூன்றாவது அத்தியாயத்துல நூத்தி முப்பத்தி நாலாவது வசனத்துல பார்க்கிறோம் அல்லதீனா அவர்கள் இறைவனை நம்பி இருக்கக்கூடியவர்கள் இறைவன் மீது அச்சம் கொண்டவர்கள் செல்வ செழிப்பிலேயும் வறுமையிலேயும் அவர்கள் செலவிடுவார்கள் என்று அல்லா தன திருமுறை குணால சொல்றான் அப்ப செல்வ செழிப்புல எப்படி தர்மம் செய்யறாங்களோ வறுமையிலையும் தனக்கு கீழே இருப்பாங்கல்ல ஒரு நல்லா ஒரு செட்டப் ஏற்படுத்தும் பொழுது ஒவ்வொரு படி நிலையாகத்தான் ஏற்படுத்தியிருக்கிறான் நமக்கு கீழே உள்ளவர்கள்ட்ட நம்மால் ஆன உதவிகளை நாம செய்வதற்கு ஒவ்வொருவரும் கடமை பெற்றிருக்கிறோம் என்பதை சொல்லி காட்டுவதோடு இன்னும் அழுத்தமாக அது அல்லாஹனுடைய தூதர் உறுதி செய்யறாங்க மாமின் எவுமின் யுஸ்வி ஹுலிபாத் ஃபிஹி இல்லா மலக்கான் என்சிலான் ஒவ்வொரு நாளும் இரண்டு மாணவர்கள் இந்த பூமிக்கு இறங்கி வராமல் இல்லை அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஃபயக்கூல் அஹதுகுமா அல்லாஹும் அழுத்தி முன்ஃபிகன் ஹலஃபா யாரெல்லாம் அவனுடைய பாதையில் இன்றைய தினம் செலவு செய்திருக்கிறார்களோ தர்மம் செய்திருக்கிறார்களோ அவங்களுக்கு நீ அத பிரதிபலன் நீ கொடுத்துரு வயக்கூல் லாகர் இன்னொரு மலைக்கு சொல்றார் அல்லாஹும் அழுத்தி மும்சிகன் தலஃபா யாரெல்லாம் அவனுடைய பாதையில் இன்றைக்கு தர்மம் செய்யாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அழிவை ஏற்படுத்துவாயாக என்று இரண்டு மலக்குகளுடைய பிரார்த்தனை அல்லாஹனுடைய தூர் சொல்றாங்க மலக்குகளுடைய பிரார்த்தனை என்பது அது ரொம்ப மதிப்பு மிக்கது அல்லாஹ் கட்டளிட்டதுக்கு மாறு செய்யாதவர்கள் அவர்கள் இப்போ அவங்களுடைய பிரார்த்தனைக்கு நாம் அஞ்சியவர்களாக நம்முடைய பொருளாதாரங்களை செயல் செலவு செய்வதை அதை பிறருக்கு வழங்குவதை அன்றாட பழக்கமாக வைத்திருக்கணும் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இதே நேரத்தில் பொருளாதாரம் குறித்து தவறான இனமும் கொண்டக்கூடாது அப்போ இவ்வளவு பொருளாதாரம் வச்சிருந்தோம்னா நமக்கு அழிவுதானோ என்ற பார்வை இருக்கக்கூடாது அல்லாஹனுடைய தூர் இருக்க அதை பல கடமைகளை சக்காத்து ஹஜ்ஜில் இருந்து நாம் ஏதாவது ஒரு பாவங்கள் செய்யும் பொழுது அதற்கு பரிகாரமாக இப்படி ஏராளமாக பொருளாதாரத்தை மார்க்கம் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறது அல்லாஹனுடைய தூதர் பொருளாதாரத்தில் மன நிறைவோடு எனக்கு அது இருக்கணும் என்று பிரார்த்தனை கூட அமைத்திருப்பதை பார்க்குறோம் அப்போ பொருளாதாரம் படைத்திருப்பதையும் இழிவாக நினைக்கக்கூடாது பொருளாதாரத்தை கொடுத்துருக்கிறானா அது பிறருக்கு கொடுத்து உதவுவதற்காக என்ற மனநிலையில் இருக்கணும் ஏழைகளை கேவலமாக நினைப்பதை நம்ம கூடாது ஏன் அல்ல அவர்களுக்கு அந்த நிலை ஏற்படுத்தியிருக்கிறான் திருமறை குரானில் இரண்டாவது எப்படி செல்வத்தை வைத்திருப்பது ஒரு சோதனையோ கொடுத்திருப்பது அதன் மூலமாக பிறருக்கு வழங்குறாங்களா என்று பார்ப்பது சோதனையோ அதே மாதிரி குறைத்து கொடுத்திருப்பது அதன் மூலமாக இறைவன் நம்மை சோதிக்கிறான் என்று அவங்க உணர்வதற்காக எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறான் உங்களை ஓரளவு அச்சத்தாலும் பசியினாலும் உங்களை சோதிப்போம் அவர் யார் அதை சாபிரின் பொறுத்து கொள்வோருக்கு நற்செய்தி சொல்கிறாக என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுவதை பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி அகமதுல இடம்பெற்றிருக்கிற பத்தாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது செய்தியை பார்க்கும் பொழுது அதுல அல்லாஹனுடைய தூதரிடத்துல அபு செய்த அவர்கள் வந்து தன்னுடைய ஏழ்மையை பற்றி முறையிடும் பொழுது யார் என்னை நேசிக்கிறாரோ அவருக்கு ஒரு பள்ளத்தை நோக்கி பாய்கிற வெள்ளத்தை விட வேகமாக அல்லது உச்சி மலை உச்சியிலிருந்து விழுகிற வெள்ளத்தை போல வறுமை விரைந்தோடி விடும் என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் அடையாளப்படுத்துவதை பார்க்கிறோம் அப்போ ஒரு சோதனையாக கூட பல நபிமார்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லாஹனுடைய தூதருக்கும் கூட நபி அவங்க இந்த அளவுக்கு வறுமையில் இருந்திருக்கிறாங்க நாம் பார்த்துருக்கிறோம் அல்லாஹனுடைய தூதர் தன்னுடைய வீடுகளில் பார்க்கும் பொழுது நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலை செல்லம் அவங்க இரண்டு மாதங்கள் அடுப்பு பற்ற வைக்காமல் இருக்கிறாங்க புகாரியில இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஏழாவது செய்தியை பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி நபிசல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் அவர்களும் அவருடைய குடும்பத்தார்களும் வயிறு நிரம்ப சாப்பிடாத ஒரு நிலையை பார்க்கிறோம் புகாரியில ஐயாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி மூன்றாவது செய்தியை பார்க்கிறோம் அப்ப நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க இறுதியில் இறக்கும் பொழுது கூட தன்னுடைய உருக்கு சட்டைய தன்னுடைய அந்த கவச ஆடையை ஒரு யூத நிலத்துல கோதுமைக்காக அடகு வைத்த நிலையில போயிருக்கிறாங்கன்றத பார்க்குறோம்ல புகாரியில இரண்டாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாவது செய்தி இப்படி ஏராளமான செய்திகளை பார்க்கிறோம் அப்ப வறுமையையும் இழிவாக நினைக்க கூடாது அல்லா வந்து செல்வத்தை கொடுத்து நமக்கு ஒரு சோதனை ஏற்படுத்தியிருக்கிறான் கொடுக்குறோமா என்று பார்ப்பதற்கு பொருளாதாரத்துல வறுமையை கொடுத்து அவர்கள் அதை சகித்துக் கொள்கிறார்களா அல்லது திருடி தின்றானா சகித்துக் கொள்கிறார்களா இல்ல எடுத்தெடுப்புல கொஞ்சம்
என்பதை பார்ப்பதற்காக அல்லா ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறான் அதனால தான் அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்லி காட்டும் பொழுது இந்த இதில் ஆனால் வறுமையில் உள்ளவன் கூட கொஞ்சம் பொறுமையை மேற்கொள்கிறான் ஆனால் அந்த செல்வம் வழங்கப்பட்டவர்களுடைய நிலை பார்க்கும் பொழுது அந்த ஆணவ அகம்பாவும் ஒரு அதை செல்வத்தை முறையாக அவர்களுக்கு சேர்க்காத நிலை இன்றைய வரைக்கும் பார்க்குறோம் அதனால தான் அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்லி காட்டும் பொழுது புகாரில் இடப்பட்டிருக்கிற மூவாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஓராவது செய்தியை பார்க்குறோம் அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க இத்தாலாவது ஃபில் ஜென்னா சொர்க்கத்தில் நான் உழை அதை எட்டி பார்த்தேன் ஃபராய்த்து அக்ஸர அஹ்லிஹா அல் ஃபுக்ரா நான் அதில் அதிகமானவர்களாக ஏழைகளை பார்த்தேன் என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த நிலை அதனால தான் ஏற்படுது அப்போ அவங்களுக்கு நம் நமக்கு உண்டான இந்த சோதனையில் நாம் வென்று காட்டணும் செல்வத்தெல்லாம் கொடுத்துருக்குறான் ஓரளவு என்று சொன்னால் அதை முழுமையாக அதை பிறருக்கு நாம் சரியான முறையில் அதுலேயும் அளவு சொல்லி தரப்பட்டிருக்கு எல்லாருடைய தூரிடத்தில் ஒருவர் வந்து கேட்கும் பொழுது நான் என்னுடைய செல்வத்தை முழுவதும் கொடுக்குறேன்னு சொல்லும் பொழுது நிறைய இவங்க கூடாதுன்றாங்க பாதியை கொடுக்குறேன்னாலும் கூட கூடாதுன்றாங்க மூன்றில் ஒரு சதவீதம்னு சொல்லும் பொழுது அதுவும் கூட அதிகமானது என்று சொல்லக்கூடிய நிலையை பார்க்குறோம் கொடுக்கும் பொழுது கூட ஒரு நம்முடைய சந்ததிகளையும் கையேந்த விடுகிற நிலையில விட சொல்லி மாறுங்க சொல்லல அதுல ஒரு சரியான அளவுல ஒரு 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 பாதி கூட கொடுத்துடாதீங்க மூன்றில் ஒரு சதவீதத்தை அதுவும் அதுவும் கூட அதிகமானது அதுல இருக்கிற பகுதியில எவ்வளவு உங்களால் என்ற அளவுக்கு முடியுதோ அப்படி தர்மம் செய்கிற ஒரு பழக்கத்தை நீங்க உங்களுக்கு உரிமையாகி கொள்ளுங்கள் என்பதெல்லாம் தூதர் சொல்லி தராங்க அதே நேரத்தில் இந்த வறுமையில பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவங்களும் அந்த வறுமையினால திருடுவதோ அல்லது வேறு சில ஒரு முறையற்ற பொருளாதார நிலைகளில் ஈடுபடுவதோ அல்லது ஓரளவு இருக்கிற வறுமையை பயன்படுத்தியே யாசகம் கேட்பதையோ அல்லாஹனுடைய தூதர் தடை செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் மறுமையில கடுமையான தண்டனை அவர்களுக்கு வழங்க இருப்பதாகவும் அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லி தருவதை பார்க்குறோம் புகாரியில ஆயிரத்தி நானூத்தி எழுவத்தி நாலாவது செய்தியை பார்க்குறோம் அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லி காட்டும் பொழுது யார் எந்த காரணமும் இன்றி யாச யாசிக்கிறார்களோ அவர்கள் தன் முகத்துல சிறிய அளவிற்கு சதை இருக்கிற நிலையில ஃபி வஜிஹி முசாத்து லஹ்மி ரொம்ப ஒரு மாதிரி சதை இருந்தும் இல்லாத மாதிரி ஒரு ஒரு அறிவுறுப்பான தோற்றத்தை மறுமையில் ஏற்படுத்தி இந்த இழிவை சந்திக்கிற ஒரு பா ஒரு நிலை எல்லாம் ஏற்படுத்துகிறான் என்பது அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லி தராங்க அப்போ இந்த நிலைகளை கடைபிடித்து நாம் செல்வம் வழங்கப்பட்டாலும் அதை சோதனையாகவும் செல்வம் வழங்கப்படாத நிலையிலையும் நாம் சரியாக வந்து ஏழைகளை சரியான முறையில் பக்குவமாக நாம் அவர்களுக்கு அவர்களிடத்தில் சரியான முறையில் நாம் நடந்து கொண்டோம்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியான அவர்கள் மோசமான பாவங்களில் ஈடுபடாமல் தடுத்துடுறோம் அவங்க பசிப்பற்றின் ஏற்பட்டு இன்றைக்கு ஏராளமான இறப்புகள் ஏற்படுவதை நாம் தடுத்து நிறுத்தி இறைவன் சொன்ன அந்த இறைவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற சோதனையை சரியாக எதிர்கொண்டவர்களாக ஆகும் அப்படிப்பட்ட நன்மக்களாக இறைவன் உங்களையும் என்னையும் ஆக்கி அழுபுறவனாக என்று கூறி முடிக்கிறேன் வாகர் தாவான அலமது இல்லாஹி ரபிலான அடுத்து இந்த இந்த பகுதியிலிருந்து கேட்கப்படுகிற கேள்வி நபிசரதா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எது குறித்து அஞ்சுவதாக நபித்தோழர்களிடத்தில் அறிவித்தார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எது குறித்து அஞ்சுவதாக நவித்தோழர்களிடத்துல அறிவித்தார்கள் என்பதை இன்றைய தினத்தினுடைய கேள்வியாக நாம் அறிவிக்கிறோம் ஒரு கேள்வி தான் இந்த கேள்விக்குரிய பதில நீங்கள் அரை மணி நேரத்திற்குள்ளாக இந்த மேல்கண்ட அந்த வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கு அனுப்பி தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு முடிக்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத